Also Bilder sind schon sehr wichtig. Aber es gibt eigentlich keinen großen Anspruch, finde ich, was Bilder angeht, außer vielleicht jetzt unter der professionellen Szene, aber was den Otto vom Otto Normalverbraucher angeht. Also es gibt halt, also sie sehen, glaube ich, einfach so viele Bilder, dieses ähm, Werbliche, das Schöne und alles, was davon abweicht, ist unverständlich oder erstmal abzulehnen, nicht schön. Ich kann es nur vielleicht von meiner Fotografie sagen, dass es mir wichtig ist, ein Stück Leben festzuhalten und das entspricht oft nicht dem, was man in der Werbung sieht. Ich mache da auch keine großen Unterschiede. Manchmal fotografiere ich analog, manchmal digital. Das kommt ganz aufs Projekt auch wieder drauf an. Also wie unterstützt mich die Kameratechnik in dem, was ich sagen will. Also will ich eher ganz langsam arbeiten oder geht es mir eher um Intuition und Schnelligkeit. Also dann würde ich vielleicht so eine Schnappschusskamera nehmen. Wieder Depressionsprojekt, da war es mir wichtig, dass ich mich auf eine Ebene auch mit den Betroffenen stelle, wo es nicht um Perfektion zum Beispiel geht, also das qualitativ beste Bild äh, herzustellen, was äh, keinerlei Rauschen hat, äh, sondern bei der Depression, sie ist nicht schön, sie ist kein perfektes Leben, die ist auch sehr rau und hart und warum dann nicht auch mal hässliche Bilder oder äh, qualitativ nicht so hochwertige Bilder machen. Und da war es mir auch wichtig, ein gewisses Maß an Kontrolle abzugeben. Also ich hatte so eine kleine Snapshot-Kamera, die zum Teil auch solche Auslöseverzögerungen hat. Und bei der Depression weiß man ja auch nicht, was als nächstes kommt. Also wirklich sowas auch in den fotografischen Prozess mit einzubeziehen, solche, ja, solchen Kontrollverlust.